ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻ അതർ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാത്ത ആൾ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് മൈദ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മൂന്ന് സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇത്രയാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും മാക്സിമം അരിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഹെർഷസിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് കൂടി ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് എഗ്ഗ് ബീറ്റായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് പ്ലസ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ പൗഡർ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാൽ ഒത്ത ചൂടുള്ള പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ചൂടില്ല എന്നാൽ ചൂടുണ്ട് താനും അങ്ങനെയുള്ള പാൽ തണുത്ത പാൽ ഒഴിക്കരുത് ചൂടുള്ള പാൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ചൂടുണ്ടാവരുത് ഒരു പാകത്തിനുള്ള ചൂട് അത്ര ചൂടിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഈ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ പാനിലും തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത് അതാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കാം അരക്കപ്പ് പാലെടുക്കുക അതിലേക്ക് സുർക്കയാണ് വിനാഗിരിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് വിനാഗിരിയും അതേപോലെ ഒരു സ്പൂണ് തൈരുമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബട്ടർ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പൗഡർ ഷുഗർ പൗഡറാണ് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് എഗ്ഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മുട്ട ഉടച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കാണ് ഓരോ മുട്ട ഒന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഓരോരോ മുട്ടയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി ബീറ്റായി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഷുഗർ പൗഡർ ഒഴിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക
അപ്പോൾ ഷുഗറും മുട്ടയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈദ മൈദയുടെ അളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് റെഡ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് രീതി രണ്ട് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ബി റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ റെഡ് കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടൊമാറ്റോ റെഡ് കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടും ഒന്ന് കുറച്ച് എന്താ പറയുക നല്ല കട്ടിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഏതിലാണോ തയ്യാറാക്കുന്ന അതിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചതാണ് അത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെക്കുക അങ്ങനെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ചേർത്താം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുകൂടെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ ക്രീമിലേക്ക് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ചീസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചീസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഞാൻ നാല് ലെയറായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ഷുഗർ സിറപ്പ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ വൈറ്റ് ഗണാശയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഗണാശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് കാണിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല വീഡിയോ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അത് ഓൺലൈനിലല്ലായിരുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിനിഷിംഗ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റിലുള്ള ഞാൻ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ പോലെ ആക്കിയെടുത്തതാണ് ടൂ ടയറായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ടും അല്ല അതുകൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു എല്ലാ ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും വന്നെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ മിക്ക ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഓക്കെ ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും